ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് അതായത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്സുകൾ ഏതാണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് എടുത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയല്ല എങ്ങനെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ വളരെ പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള അതായത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ അതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡൻസ് ആണ് ആവശ്യം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൻ്റെയൊക്കെ ലൈവ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ മാത്രം ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസുകളിൽ മറ്റ് യൂണിറ്റ്സിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ബേസിക്കലി അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൻഡ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇസ് അബൌട്ട് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസുകൾ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഏത് ഏത് ഇവല്യൂഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ടെയ്ലറിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഫയോളിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിയറി വെബേഴ്സ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് തിയറി എൽച്ചൻ മായോസ് എച്ച് ആർ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് പൊതുവെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അത് ആര് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ തിയറീസ് നമുക്ക് ധാരാളം മോട്ടിവേഷണൽ തിയറീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ തിയറീസിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ഉറപ്പായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ദെൻ ഒ ബി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്തായി സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോമുലേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബി സി ജി മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് പോർട്ടസ് ഫൈവ് ഫോഴ്സ് മോഡലുണ്ട് മെക്കൻ സി സെവൻ എസ് മോഡലുണ്ട് അൻസോഫ് മോഡലുണ്ട് അപ്പോൾ
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോഡലാണ് ബി സി ജി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഓക്കെ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ബേസിക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഷെയറും മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റും ഓക്കെ അതും നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം എന്തിന് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബി സി ജി മെട്രിക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ റിലേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഷെയറും മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റും സോ ആ പോയിന്റ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അത് ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബി സി ജി മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സ്റ്റാർ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുണ്ട് കൗ ഉണ്ട് ഡോഗ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഷെയറും മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റും രണ്ടും ഹൈ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് ബട്ട് മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇസ് ഹൈ കൗയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ റിലേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇസ് ഹൈ വയൽ മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇസ് ലോ വയൽ കമ്മിങ് ടു ഡോഗ് ഡോഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറവാണ് അല്ലേ മാർക്കറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റും കുറവാണ് റിലേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഷെയറും കുറവാണ് സോ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണുള്ളത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാല് ക്വാഡ്രൻസിൽ ഏതോ ഒരു ക്വാഡ്രൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രോബ്ലം ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ പ്രോബ്ലം ചൈൽഡ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിനെയാണ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ക്വസ്റ്റിന് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് അതിന് കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിലേക്ക് ഫിനാൻസ് കൊണ്ടുവന്നു നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റാർ ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി അതൊരു ഫെയിലിയർ ആകുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും ഡോഗ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് അതിനെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോബ്ലം ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി
ആൻഡ് ഇതേ ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മളോട് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവല്യൂഷനുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഇവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ ഒരു ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഇലവൻ വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലേ എനിവേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്കൊക്കെ വരാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ടെയ്ലേഴ്സ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു തിയറി അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ആണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദറായിട്ടും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്ലാനിങ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന ആദ്യം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു സ്റ്റഡി വർക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഹൗ ബെസ്റ്റ് ടു ഓപ്റ്റിമൈസ് ഇറ്റ് അപ്പം ആദ്യമായി വർക്ക് സ്റ്റഡി അതായത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ടെയ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ സോ വളരെ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തേ വരുള്ളൂ എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ഫ്രെഡറിക് വിൻസ്ലോ ടെയ്ലർ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ടെയ്ലറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏത് അപ്രോച്ചിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് ആർ അപ്രോച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൽച്ചൻ മായോ വരും അങ്ങനെ ഓരോ അപ്രോച്ച് റിലേറ്റഡ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഹെൻറി ഫയോളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ന എഗെയിൻ ഇതും ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Uh, as per hasberg two factor theory of motivation which one of the following is not a motivational factor appo idu namukku ede topic il ninnu yochirikkana question aanu motivational theory il ninnu yochirikkana question aanu and ivide ningalode identify cheyan paranjirikkana idil edana oru motivational factor allathathu എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെസ്ബർഗിൻ്റെ ടു ഫാക്ടർ തിയറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിയറിയിൽ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതും നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് മോട്ടിവേഷൻ തിയറിയാണ് സോ ഹെസ്ബർഗ് ആക്ച്വലി രണ്ട് രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആൾക്കാരെ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും മറ്റൊന്ന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഫാക്ടേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ so according to hesburg there are some job factors that result in satisfaction while there are other job factors that prevent dissatisfaction അപ്പോൾ ഹെസ്ബർഗ് പറയുന്നത് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുള്ളൂ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാതിരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് സാലറി കിട്ടണം നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും പക്ഷെ അതിനൊരിക്കലും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ഒരു പൂർണ്ണമായ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ദർ ആർ സം ഫാക്ടേഴ്സ് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതൊരു ലോങ് ടേമിലേക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹെസ്ബർഗ് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നോ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മീനിങ് വൈസ് നിങ്ങളിത് നോക്കുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓഫ് കോഴ്സ് അതെ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി കൊണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത
ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ വരിക ഇനി നമ്മളോട് മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈസ് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഹെസ്ബർഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക റെക്കഗ്നീഷൻ സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രൊമോഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഐ മീൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവയാണ് നമ്മൾ മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടർ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് റെക്ഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടർ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അതെ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് അതെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ജോലിയിലും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ ഓക്കെ സോ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഏത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ ബി വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ വിട്ട് കളയാനായിട്ട് പാടില്ല ആൻഡ് ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ വേസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പം നമുക്ക് വളരെ എന്താണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും പഠിക്കാം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അതായത് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഐ ഹാവ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽപ